Hello, how are you? Good evening. Good evening, teacher. Good evening, nice to see you. Thank you, the same. How was your day? Fine, fine. I'm fine. And vamos a ver la attendance. Nice, nice. Hello, hello, how are you? Hello. Fine, fine. Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. ¿Qué le pasó ayer con el Pues, ajá, estuve un rato y luego se me cayó. Pues la verdad que quizás la señal era la mala, porque solo me decía conectando y hacía un ruido extraño. Reinicié mi teléfono, pero igual siempre me daba el error. Se caía. Ajá, como que no había mucha señal, por decirlo así. Pero es primera vez que me sucede, porque ahí estuve intentando, intentando, intentando. Bien raro. Sí, y, pero no, y el, por lo menos WhatsApp sí me funcionaba. Ah, por lo menos. Pero las, pero las otras redes, igual, las otras redes me daban, o sea, no se actualizaban. Se quedaron como en espera. ¿Sabe qué habrá pasado? ¿De la red o el internet? Ajá, el internet. Ah, bueno. no, sí, porque tenía paquete y todo, porque dije yo, quizás se mete fin el paquete y por eso no, no funciona. ¿Sí? Pero no, intenté, probé y, y de igual manera tenía paquete y todo. ¿Y nada? No, creería yo que quizá el teléfono, no sé. Ya quiere vacaciones. Ya, ya quiere. Y mira, si anda, este dice que datos no le gusta, él solo le gusta Wi-Fi. Ah, igual, algo así. Solo Wi-Fi, no le gustan datos. Exacto, se pone en su tengo, tengo paquete, no, no lo agarra, no se conecta. O sea, si salgo de mi casa ya no tengo internet. ¿Sale? Es orgulloso. ¿Sí? Vamos a ver, Alicia. Alicia. Present. Nice. Ángel, es un Ángel Antonio. Ya lo voy a cambiar. No. Ángel Antonio. ¿Cómo está? Um, Benjamín. Benjamín. Benjamín, no. Carlos Ernesto. Present teacher. Nice. Carolina. 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 Carolina, no la veo. Por aquí. No. Aquí. Daniela María. Daniela. David. Present teacher. Daniela. Daniela María. Uy, ¿qué me dijo que sí? Era Daniela. Sí, era Daniela. Daniela. Sí, ahí está, teacher. Ahí está. Ahí está Daniela, teacher. No la veo, Dani, hábleme. Como que tiene lento como el que no le, Quizás el micrófono. Uh -huh. sí. Yo creo que es mi internet. Ahí a la vez. Ahí está. Ok, David. Presente, teacher. Great. Edwin Orlando. Present teacher. Nice. Grace Michelle. Grace. Present teacher, pero todavía voy en el bus para el trabajo. Voy a perder el trabajo para mi casa. Okay. ID. ID. Ahí está Daniela, ya la vi. Ahí de, de La Paz. Hoy sí, Dani. Hoy sí, ya la vimos. Ahí de. Ahí de, no here. Isabel Hernández. Present teacher. Sí. Jonathan. Present teacher. Nice. 
Juan Antonio. Karen Inet. Present teacher. Excellent. María, Marina. Marina, ya le cambié. Present teacher. <laughs> María, le estoy diciendo. Marlene Elizabeth. Present teacher. Ok. Rosa Hilda. Present teacher. Ok, nice. Teresa de Jesús. Teresa. Present teacher. Walter. 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 What? Julia Alexandra. Present teacher. Nice. Alexandra. Ay, miren, nunca le había dicho Julia Alexandra. <laughs> bueno, soy Julia Alexandra. Aristides. Present teacher. Nice. Brenda Jamilet. Brenda. Luis Mauricio. Present teacher. Teresa del Carmen, pues sí, ya llegó, ¿verdad? Ya no va tomando video por toda la calle. <risa> Fíjense que no pude ir, ¿no? Porque sí tenía pensado hacerlo. <risa> y fue que Ricardo era el que lo mantenía caminando y. y, y no, no, no. <risa> no, para nada. Es que después de salir de la farmacia me voy para el gym. Ah, este le pasa. Ajá, eh, como el gym queda cerca del parque, por eso. Sí. <ríe> Tengo ah. que pasar por el parque, después de un icuado y todo lo demás. <ríe> a, a, a reponer las energías. Del sí, gym. exacto. <ríe> Teresa, Teresa del Carmen. ¿Qué? No, Teresa. Yancy. ¿No? Yancy Catalina. Voy de regreso. Yancy Catalina, Teresa del Carmen, Brenda, Walter, Juan Antonio, Aide, 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 Carolina, Carolina. Carolina, no hay Carolina. No. Benjamín. Ángel. Yo vi a Ángel por ahí. Present. Ah, está. Es que fíjense que yo veo muchos espacios. Y veo que hay 17 conectados. No tendría que tener más. De, quiero ver. Bueno, sí, 8. No, pues tal vez. Ya haciendo las matemáticas. Ok, well. Teresa, no, ¿verdad? No, ya. Okay. Bueno. Today, uh, we are, remember yesterday, we were talking about the simple present. Today, we are going to talk about the simple past. We are going to be talking and we are going to be describing events from the past. Yes, networking. Networking and, and things or events that we have visited in the past. That's what we are going to be discussing today. So we're going to see a couple of rules when talking about the past, what things or que el pasado nunca lo hemos visto, verdad? No, verdad? Verdad que no? Vimos el present simple, present continuo. Pero no hemos visto el past, entonces le vamos, vamos a entrar un poco ahí en detalle en la estructura respecto al simple past. 
if you have questions, ask. Okay. Allá vamos. Okay. Check this question. What is networking? Who can tell me? What's networking? Like, like online working, if you work at home and, and you are connected by your, uh, in every platform that you use. Okay, okay. That's talking about computing, right? Yes, that's networking, very good. What other types of networking can we talk about? Uh-huh. Are there any other ways of networking? It is a work, real work. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, so check. Uh, when connecting terminals. Exactly, we connect with different people, right? So networking uh, in general, right, is the exchange exchange of information and ideas among people with common profession or a, space, or a specialty, right? Or a special interest. Usually in an informal social setting. So as Anna said, that can be through the social network, right? So that's why it is called social Network, we're talking about networking, the communication between these citizens. And you know that there is a theory, I don't know if you have heard the theory of five. The theory of five says that uh, the world is so little, right? That to know, for example, to communicate for with a person, if you're looking for somebody, you just need to go from here to here, from here to here, 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 and then you get the person that you want to connect, right? That's what the, the that, that, that it says, the theory of the five, connecting, I'm talking about the networking, right? Connecting and exchanging information with this person, Probably um, Anna knows somebody who knows me, right? Or Carlos knows somebody who knows Luis, because that's the net, right? In the, in the internet, so how we can exchange or connect ideas with different people. So this is one of the of the definitions of networking. Okay. Are you good at networking in business events? We're talking about a networking that is the exchange of information, right? And ideas. Remember yesterday we were asking if you're good at socializing and some of you said, mm, este como que no mucho, right? We don't know the people, no much. But others say, yes, of course, I can socialize a lot with different people. So what about here? Are you good at networking in social business or in business events? Mm -hmm. In my case, I don't have the idea. No idea? No, I, I, I don't get the idea. Okay, okay. Remember, we said that networking is, is the exchange of information, right, or ideas. So when I ask you if you are good at networking in business, so remember yesterday we were talking about business events that you can go to seminars, uh, conferences, workshops. So when you go to a workshop, are you good at exchanging information and ideas with other people? They are people who have your same profession. What do you do, Anna? 
Yes, I share my uh, my experiences. I share the way that I work. Yes. Yeah, it can be profession or a special interest if you like uh, the hobbies right that you have. Remember yesterday when you were introducing to each other or to other people, you were asking about different interests, right, that people have. So are you good at exchanging interests, professional tips or whatever with other people that you don't know, right? that you meet in a business event that can be a seminar, a conference. Mm -hmm. Are you good at that? No, yes. Anna said yes. Yes, teacher. <laughs> okay, yes. Yes. Okay. Teacher. Tell me. Uh, in my case, for example, I, I have meeting uh, every uh, Monday um, and uh, we share all ideas uh, for met with other customers and um, um, other partners uh, give us uh, some other strate strategics or strategics, excuse me, yes. for um, get um, most customer in the in the workshop um so this is every every monday for all my company perfect so, uh, the, good example mm -hmm. yes perfect perfect because you are exchanging ideas right and you are exchanging information about all your customers and ideas on how to catch them, right? Okay. Catch them, okay. Mm -hmm. How to catch. Okay. Do you often share business cards when you network? A business card, remember, it's a card that has your name, your title. It can have a, your phone number, right? Your email address or sometimes a social network, right? Like Instagram, your Facebook, whatever you want people to follow you or to know about you. For example, people who have business like selling different products in their business cards, they have a, they can have at least two social networks, right? So people can follow. And you say, hey, follow me in Facebook because I put the announcements or I put uh, some of the uh, information related to the product promotions and things like that. So I put them there. So do you share business cards when you network? It's not a custom in El Salvador, right? We go to- uh, Yes. Sir. We go to events that we do not. What about you? Jonathan says yes. Yes. Okay, perfect. Mm -hmm. What about the others who exchange business cards? Anybody? No? Yeah. Okay. Now check. I have here a definition for you. Uh, remember, we were talking about networking, and we said networking is the exchange of information, ideas among people, right? With a common profession or interest. Yes. This is an informal way, like in a, in a friendly way, right? It doesn't have to be so formal. It's something relaxed, something informal. Now, what about the business networking? Check. When you are in a business networking, would you say that is the process? I have visitors here. Ya la oyeron. My, my cat comes to visit us at least twice a month. Okay, business networking is the process 
of establishing a mutually beneficial relationship with other business people and potential clients or customers. And this is what Jonathan does. He's, he does a business networking, right? Because it, the, it's beneficial for both, right? for him and for the other colleagues, because they exchange information that will be beneficial for both, right? Mm -hmm. And it says that the beneficial relationship with other business people, that's what he does, or can also be with clients or customers when you want to sell them the product. For example, I don't know, probably you have seen because it's, it's around the country, Avon, right? Do you know about Avon? Avon has business networkings. The, the sure. they, uh -huh. uh, I can consider, for example, uh, the car, the price mark. Price mark. Uh, no. Mm, that uh, the meeting, remember the, the, the business networking is when you establish uh, like in a group, you get right together to exchange your information and to get in a social environment with other people. Mm -hmm. So okay. if they if they have a meeting like with other uh, with other companies to get a benefit from that relationship, then we can say that's a business network. Mm -hmm. Because the purpose of this business networking is to exchange information, but not just like, okay, I'm going to give you information only, but you give me too. So there is a mutual beneficial relationship. So I get something like the example Jonathan said that uh, the other person or the other people in the, in the meeting give tips, he gives tips, he receives tips from others. So the beneficial is mutual. Yeah. So they are all helping each other. And, and you can have this business networking with business people. That's the example I was giving you related to Avon. They have a conference where they learn about the product, right? Somebody is talking about the product. If there is a, a new product, they present it there. They give a, like presentations or examples on how to use the product and lay and apart from that these women that are selling the product can have uh, other business networking with potential clients or customers because what some of them do is that they get together in a house with two or three other women and explain to them how to use the products and make them like they clean the faces of the women, they give samples of the products, and in that way they get potential customers. Okay, so that would be a, a good example of a business networking. They communicate with people, they get a mutual beneficial, a, a, a mutual benefit. The client gets the product that she wants get some samples for free and the business person gets a client or a customer yeah and this business networking refers to meeting other business owners also right potential suppliers so you can you can meet other owners or people from other companies for example, imagine super selectors that they sell different types of products, right? They can get a business networking with people from other businesses that would like to sell their products in the supermarket, right? Also, these people can become suppliers for the supermarket too, yeah? Or in other case, uh, you can get 
a relation with professionals who have business experiences that will help you or will benefit you and help you grow. Tell me, Anna. It's the same as El Mercadito, for example, for example, just like in la online networking, the kind of the relationship that they are doing. Mm -hmm. But not necessarily. Remember that is, uh, when you say a net, formamos una net no necesariamente en línea. ¿Sí? Hoy que, que con las nuevas eh, cuestiones, que hoy todo, la mayoría de cosas son online, usted puede hacer su business networking online, pero no necesariamente tiene que ser online. Por ejemplo, el ejemplo que le estaba de la señora Davon, ella se reúne, o bueno, al menos se reunía, ¿verdad? A conocer del producto, pues, todas las business women, bueno, habían hombres, uno que otro, ¿verdad? Se reunían a aprender sobre el producto para después ir ellas a formar otro networking, potential customers. Entonces, es esa relación de establecer comunicación con este y con el otro. Yo me beneficio y usted se beneficia. Yo le ayudo y usted me ayuda. Yo le vendo, usted me compra. Entonces, yo me beneficio con lo que me compra y usted me beneficia con comprar. En el caso de los customers, ¿verdad? Right? Por ejemplo. Sí. Ajá, Carlos. Eh, puede ser también como Herbalife. Puede ser el bar. Piensa que cualquiera de los, de los que venden diferentes tipos de productos tienen su networking. Porque ellos tienen su grupo de gente que vende, ¿verdad? Y ellos tienen su, su comunicación entre ellos. Se dan tips, se ayudan, se apoyan entre todos ellos. Se dan tips de cómo vender, cómo atraer más clientes, como decía Jonathan. Y al mismo tiempo salen a la calle a hacer otro business networking con los customers. ¿Sí? Entonces, sí, ahí podría, podría entrar cualquier eh, compañía que esté relacionada con business o con, o con servicios también. Sí. Por ¿Sí? ejemplo, los dobles, ¿verdad? Ay, y no se le olvidó, ¿verdad? Voy a hacer que llama su farmacia. Sigo, con, sigo con, esa, con esa pena. Ahí, ahí puede, puede contactarlo y hacer un, un business. Sí, exacto. <risa> eh, no, teacher, qué barbaridad. Y se va a cortar el, el resto del curso y yes. todo <risa> Me aconsejaba a, 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 a B6, Fox. A B, a B, qué barbaridad. No sé si le queda claro eh, qué es un social networking o, o un business networking. ¿Sí? Yes. Puede sí. dar, y yo ahí traigo un ejemplo, eh, uno presencial y uno virtual, para que, como vamos a estar usando el pasado, ¿verdad? Para que vean la, la descripción cómo las personas presentan ese networking al cual ellos eh, asistieron. Ese networking es un networking event. Así se llama. Esa conferencia donde van las señoras a aprender sobre el producto y, y a estar listas para salir a, a venderlo es, es un business networking event. ¿Sí? Ese event es el que vamos a estar describiendo después, utilizando el simple past. Pero sí me interesaba que les quedara muy claro eh, qué es networking y qué puede ser un business networking. Y como decía Ana al principio, el networking puede ser en la computadora, ¿verdad? Puede ser eh, presencial en el caso de este, que es business. Y recuerden que también se puede llevar a cabo para hablar de business experiences y el propósito es que ayude a crecer su business. ¿Verdad? That, that, that's the main purpose. Sure. Mm -hmm. O sea, que está relacionado esto del 
de los negocios por red, también con lo de la mercadotecnia. Sí, claro que sí, claro que sí, porque tiene que ver con todos los tips que usted recibe de otro y usted comparte los suyos, sus experiencias en business para ayudarse a crecer. Desde el propósito es crecer. Entonces, si ahí va marketing, va a incluir en eso. Porque es parte de los tips que usted vaya aprendiendo, ¿sabes? ¿vale? Que puede aprender en, en un business network. ¿Any other question here? No. No. Sí, no. <ríe> Como de Bulgaria, vea. No. Yes. Ok. Vámonos pues a la conversation. Check. And here's what I told you. We're going to be talking about the past. Okay. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Did, Did you after? enjoy it? <laughs> Repeat after the teacher. Okay. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I learned yes, a lot. I, I, I learned a lot. lot. I learned a lot. I learned a lot. Tell, me, Tell more. me more. Tell me more. Tell me more. I updated my networking skills. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. I learned I to, move to move from small to, to smart, smart talk. talk. Great. 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 So, did you make new contacts? So, did you make, did you new, make contacts? new contacts? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I, did. I exchanged business cards with ten people. I exchanged business, business cards with, with ten, ten people. people. Awesome. 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 One more time. Did you enjoy awesome. the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. Did you enjoy the yes, seminar? I did. I learned yes, I did. a lot. I learned a lot. I learned a lot. Learned a lot. Learned a lot. Tell me more. Tell me more. Tell me more. I updated my networking skills. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. I learned to go from small to smart to smart Great. Did you make new contacts? So did you make new contacts? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. 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 Now I'm going to be this and you um, be Janet. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned yes, a lot. I did. I Tell learned a lot. Tell me more. I updated my networking I skills. Update. I learned to move from small to smart talk. Learn to move from small to smart talk. Great. 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 Tell me more. I updated my Tell networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged yeah. business cards with 10 people. Awesome. Okay, now repeat. Learned. 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 Learn. Network. Networking. 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 Updated. 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 
Learn. 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 Exchanged. Cards. Business cards. Awesome. 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 Okay. Great. Well, you're going to go to the groups. You're going to practice the conversation um, about five minutes. Okay. Practice the conversation and then to answer two questions. Let me tell you the number. Page 23 in your manual. Okay, there we go. You are not empty. I'll send you in here. Ready? Oh. Page 23 in your manual. Ready, ready. Yes. Check, check, Ángel, Marina, 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 check, 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 if you can connect, if no, I can move you to a different group, Marina, I'm going to move you and then I will bring you. Boy, 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 boy. Can you see the the? Eh, Salado, me dice. Aha, uh -huh. yes, yes, yes. Va, okay. Perfect. Nice. Ah, uh, uh, so. Me van a dar hasta el miércoles. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Are you enjoying your coffee? Your teacher? coffee. No, it's or tea. Coffee. Oh, your tea. Your chamomile. Ginger and lemon. I think Angel needs one. <laughs> it's very good. You see, I did, I did, I did, I did. Okay. I'm very so, tired. Yeah, you seem to be. You seem to be. Yeah, that's a ginger. Ginger. It's very good. Very good. It, I like it. I don't like chamomile tea. It's boring. I drink and uh, <laughs> tea so with uh, chamomile and mm -hmm. ginger uh -huh. and sacate limon. Ah uh, yes. It's very good. Uh, that's good. Mm -hmm. Sometimes I make I make a mixture. The one I was drinking the day before yesterday was sacatelimon. That's good too. Yeah, Come teacher. On, I don't like chamomile much. It's kind of simple. But teacher, uh, like sometimes it. sometimes a glass of wine helps a lot. Yeah, that's true. That's true. It's yes. it's good for your brain. Yes, See, sometimes yes. sometimes. It's, it's, from time to time. It's very good for the, uh, I could say the blood yeah. and uh, the for heart. The, for the brain too, when you feel it like, mm -hmm. when you're too stressed, that helps. Yeah. In yes. Europe. Now that you're finishing. <laughs> they drink a, 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 a glass of wine every day. 
You. You oh, drink you, a glass? No, Europe. 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 Uh huh. That's true. Red wine, right? I don't like red it. wine. Yes, red wine. Red wine. Red wine is not good. I like red wine. <laughs> you don't. You don't like red wine. A little. No. I like uh, pink. Oh, uh, mm. it, it is like tasty. a sidra. No, no, it's uh, rosato. Something. Oh, yeah, 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 just sweet. No, 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 no. No, the, the red one is too strong. Uh -uh. Really? <laughs> no, no. It's a little, a little in the glass, no more. Oh, yes. No, 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 no. It's a little. I know, but I don't like the flavor. Oh. Like the flavor. Okay. I prefer coffee. <laughs> <laughs> I can live. Uh, I can't live of coffee. Can. You cannot live without coffee. Cannot. No. No, no, no. Yes. no. My coffee. wife, uh, she learning a drink coffee every day. <laughs> wow! In the morning, in the afternoon, in the morning, in the afternoon. I drink, I drink. That's why I'm drinking tea because I already drank my coffee with the dinner. So I said like, no, uh -huh, never tea. But sometimes I drink about three, four, three, three times a day. <laughs> Mm -hmm. Three or four cups a day, but I don't drink it too strong. I don't like strong coffee. Mm -hmm. I, and, and what about the sugar? Little. <laughs> little. No. little. No sugar. But you eat some bread. Oh, of course. <laughs> <laughs> of course. Well, yeah. The coffee. <laughs> Pegaditos, right? Uh, oh, no, teacher, no. <laughs> Don't call that. Ahorita aquí ya está todo cerrado. Mi colonia está abierta. Make some pancakes. Ya no puedo ir a buscar nada de eso. Porque está muerto aquí por lo que sacaron las noticias. Oh. Um, eh, of the two boys. Aquí no hay vida hoy. Hoy sí, miren, ni los vecinos. No han puesto cumbias. <laughs> wow. El paseo, el paseo del Carmen, it's closed too. It's closed. It's closed. Every paseo is closed too. Mm. Yes. It's, um, in here is a very dangerous right now because the uh, Jones mm -hmm. is a, a disappear in the yes. Casalte and the Alps. Alpes Suizos, no sé, Alpes Suizos. They disappear. La, eh, como a, quiero ver. No sé cómo se dice, pero como a tres cuadras de aquí, cuatro cuadras de mi casa, uh -huh. es donde los muchachos, los hermanos de Brother Guerrero, uh -huh. they disappear. So, no, it's better to be careful. Right? Yes, yes. Yes. The good thing is that you're working from home. Yeah. If they, they're kept at home. And we have cars. <laughs> yes. Thank God yes. we have cars. Thank God. We are almost Thank on God. vacation. Oh. <laughs> yeah. Okay, let's practice the conversation. Okay, teacher. <laughs> okay. Let's see, let's see. We already created our network. We can share the screen, teacher. Mm -hmm. Okay. You can. Okay. 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 Uh, you. Okay. Aquí está la teacher. Ah, sí, ahí está. Hello, teacher. <laughs> Hello. <laughs> Amiga. ¿Cómo se dice? We are. We are finished. We finished. We finished. We finished. Did you did you answer the questions too? Yes. Okay. Wow. Yeah. Just let me see how are the other groups and I call you. You can practice the conversation one more time. Okay. Okay, teacher. Great. 
Vaya. Vaya. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Michelle. Uh -huh. eh, una pronunciación, tenemos dudas en updated, así es, updated. Yeah, updated, that's okay. Updated, ok. Entonces cambiamos, Edwin. Vaya. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did, I learned a lot. Tell me more. Yes, I did, I chunked. Changed business cards with the people. Exchange. 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 Uh -huh. Awesome. Awesome. Bye. Ahora dale tú. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Uh, tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Right. So did you make new contact? Hi, teacher. Hi. <laughs> How are you doing? Teacher. Tenemos una duda en cómo se pronuncia donde dice Janet, I update. Updated. Update. ¿Cómo? Up, up. Como la película up. I updated. Uh -huh. I updated uh -huh. my networking skills. Uh -huh. Skin. Updated. Skills. I updated my networking skills. Uh -huh. Y también la última no la puedo pronunciar. Awesome. Oh, awesome. Como que si fuera a decir oso. Awesome. 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 Uh -huh. awesome. Un oson, pero con N. Un oson con N. Ajá, cabrón. Yes. Se dice awesome. 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 Seminar. Ok, teacher. Vaya, entonces hoy sí practiquemos de nuevo, Marley. Ok. Luis o Janet. ¿Cómo? Luis o Janet, quiere estar. Ya, comienzo yo. Did you en en Take Seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I I did it. My I did it. Updated. I did it. My no my network is will uh over to walk from a small to smart. Smart. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. Exchange booking card with 10 people. Awesome. Oh, sí, awesome. Me fue. awesome. <laughs> awesome. Nice. Okay. Comienzas tú ahora ahí para practicar yo la otra. I did. You enjoy this seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I attained attained my networking skill. Learn to more from a small to a smart talk. 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 La, la L es muda. 
La L es muda, entonces se puede decir tol. Talk. 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 Ah, ok. Talk. Talk. Tú es Mark. Talk. 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 Ok. Thank you. Welcome. Great. Great. Uh, so did you make the new contact? Yes, I did. I a charger, charger, you see. Exchange. 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 Yes, I did. I exchange views. You see cards between business. Business cards. Business. Business cars, quite ten people. Awesome. Awesome. El oso. El oso. Awesome. Okay. Exchanged. Exchanged. Mm -hmm. Okay. Did you, did you enjoy the seminar? Enjoy? Did you enjoy? Did you enjoy the seminar? Mm -hmm. Did you enjoy the seminar? Yes, I did a little, a lot. Mm -hmm. I did. I learned a lot. more. Yes, yes, yes. <laughs> I I did my no networking skill at letter to move from small to smart talk. Since when do you work there? Hola. Since when do you work there? Um, how how long you have been there? I had two years. Last word there is the increase investment. It is a stable work. Yes. Do you enjoy it? Do you like it? I like I like it. I like it. Uh, always I work in distribution center, always. Do you have in charge people or just you in, uh, your, in your work? No, uh, here, no, in Creo, no. Uh, uh -huh. in, in, in other companies, yes, I have in charge um, 10 people. Wow. And no, are, you no a good, are, are you a good boss or are you an angry boss or are you a what? No, no. A, a good boss. A good boss. Básicamente de acá de San Salvador. Y hoy veo que hay varios de otros departamentos. Hi, teacher. Yeah. How are you doing? Yes, eh, the exchange, the dialogue. Is it Janet? Oh. Did you answer the questions? Yes. Uh, we have the answer to the four questions. Okay, perfect. I'm going to call you now. Coming, coming. Hi, teacher. Hi, hi. Tienes nos faltan varios faltan. How are you? How are you? I 
lado, sí. Vamos a ver. Bueno, les voy a pasar a Tenas antes de irnos a checar las preguntas. Right? Vamos a ver. Ana, Alicia. Present, present. Ángel. Present. Benjamín. Carlos Ernesto. Present teacher. Carolina. Present teacher. Cristina. Daniela. Present teacher. Great. Present teacher. Da Edwin. Present. Nice. Grace Michelle. Ya llegó. Present, ya llegó a la casa. Present. Sí, ya llegó. Ya. Ah, excelente. Ahí debe la paz. Ahí. Present, teacher. Maris. Isabel. Isabel, por ahí estaba. Isabel. Isabel. Isabel, se me perdió Isabel. Isabel, hello. Está conectado, pero no, no tiene abierta ni cámara ni micrófono. Ay, es que el micrófono quizás se le olvidó abrirlo. Jonathan. Presente. Nice. Juan Antonio. Juan Antonio. Karen. Present teacher. Marina. Presente, teacher. Marlene. Present, teacher. Marlene. Marina. Presente, teacher. Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa. Present. Walter. Walter. Yuri. Yuri, Yuri, Yuri. Present teacher, aquí estoy. No, después me regaña. No, aquí estoy. Teacher se olvida de mí. Aristides. Present teacher. Es que no dijo Alexandra, por eso. <risa> ya sé. O ya sé que le gusta Alexandra, ¿verdad? Más que Yuri. Sí. ¿Cómo le dicen? ¿Yuri o Alexandra? Me dicen Yuri, pero me gusta más Alexandra. Ok, ya pues le vamos a decir Yuri a Alexandra. <risa> Luis, Mauricio. Luis Mauricio. Present teacher. Ahí. Teresa del Carmen. Teresa. No está Teresa. Y Yancy. Está ahí la vi. Present teacher, teacher cuando, con, cuando pasó la lista al inicio, eh, no dije present, pero sí estaba como a las 8 y 10. Ok. Pacha, pues estamos. Estamos, estamos. Ok, I'm going to share the screen. A ver, did Luis go to a seminar? Yes or no? No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. Did Janet update her networking skills? Yes, yes, yes she, she did. did. Yes, she did. Did James learn to from to Smart Talk? Yes. Yes, she did. Yes, she did. Did Luis exchange business cards with 10 people? No, no, he didn't. Didn't. no, he didn't. No, he didn't, right? It was Janet, the one that exchanged. Okay. Nice. Check. I have here, a, this is an experience that I was telling you. I want you to pay attention to the words in blue, in like, right? 
because this is um, a description of a networking of a networking event. Yes. It says the fifth and the last edition of 2017 makes a match networking event took place on November 1st at the Humanity House Museum. We had 110 internationals and eight organizations participating in the event. The event was a success owing to the participants and the organization's presence. Our guest speaker, Ms. Nettie Van Der Luit, spoke on the topic. The benefits of volunteering on your psychology and can transform your career. That was the name of the activity. Who says I didn't call? Okay. I thought it's a bit. Ya lo hallamos. Okay. And then it says, um, in addition, several nonprofit organizations introduced themselves to volunteers and shared details of the volunteering activities that exist in their organization. Of course, when you describe your event later on, lo podemos hacer un poquito más corto, tiene que ser tan largo, ¿verdad? Pero si se fijan, estamos usando el pasado para describir el evento. Entonces, lo, lo, lo principal y lo importante acá es que usted describa qué sucedió en el evento. ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué aprendieron? Entonces, eso vayan guardándolo en mente. Este es solamente un ejemplo para que ustedes empiecen a volar su imaginación de que es lo que Okay. I have another example here. This is a little shorter. On December, on December 3rd, or on the 3rd of December, this is British, we hosted our second virtual networking event. So checking, is the home networking event, but it's virtual. El otro era presencial. And final networking event of 2020, with over 150 attendees. 15 participating organizations and an important keynote address by Gerco Bisi. Uh, of, and they mentioned the, the international center where it is, right? We had a fun, insightful, and informative event. ¿Qué describe? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Cuándo? ¿Quién estuvo? ¿Qué sucedió? ¿Qué aprendió? ¿Qué Right? So that's basically what you will tell me later in the description of your event. Okay, now I want you to pay attention to this. Check. Look at the words in bold. We're talking here about a regular verb, right? Remember in the conversation you saw, learn updated, right? Exchanged, exchanged. Yes, exchanged, learn, 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 learned a lot, updated my networking, still, exchanged business cards, yes, these verbs are regular, cuando un verbo es regular, lo que se hace es ponerle de para convertirlo en pasado, o ed. For example, in the case of learn, learn finishes in N, so I add ED to make the verb past. Update finishes in E. Como termina en E, solo le agrego D. Yes? Eh, exchange, igual, exchange finishes in E, I only add D. Yes? Esta es la regla para los verbos regulares. Por ejemplo, usted tiene work. Como work termina en K, solamente le agregamos 
Eden. Eden. Worked. Work. They. Solo le agregamos Eden. Eden. Please. Cook. Yo tengo el verbo cook. Lo que voy a hacer acá es agregarle el sí, Pero es bien importante que ustedes puedan diferenciar cuando un verbo, cuando un verbo es regular o irregular, porque los verbos regulares tienen esta regla, mientras que los irregulares no. Ya no se verá la estas reglas un poquito más en detalle. Ok. Vaya, vamos a completar este cuadrito. It says, the simple past describes past events. ¿Sí? Use the verb in the cual form? Esta. And, and form. No me lo confunda, vamos a tachar el otro. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál forma usamos? Y o di, ¿verdad? Porque el verbo, dependiendo del verbo, se le va a agregar y di o di. ¿Sí? Ahora, for negative sentences, vamos a usar don't o didn't. ¿Qué ha pasado? Mañana te lo comes. Mañana en la noche o en la tarde. Ya vamos a ver andar. ¿Ah? Para, pa, para negative, ¿qué vamos a usar? Don't o didn't. 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 Vamos a tachar esto. No nos confundan. Vamos a usar didn't. Right? We use didn't. Y ya van a ver qué sucede cuando yo ocupo la forma negativa. Yo ocupo el verbo en forma base. ¿Qué significa que yo ocupo el verbo en forma base? Infinity. Que no lleva nada, ¿verdad? Si yo digo el verbo en forma base, cheque. Y ya, y ya me los llevo. Ya me los llevo a la otra diapositiva. Para que vean. A cheque. Cuando tenemos el verbo eh, normal, ¿verdad? en present, esta es la forma base. Mire, work, travel, want, play, need. Esta es la forma base. Cuando yo voy a utilizar el verbo así, en afirmativa. ¿Sí? En la oración afirmativa, yo le agrego que dé al verbo. ¿Sí? Then I say work, work, travel, traveled. Want, wanted. Play, played. Need, needed. ¿Sí? Esto es afirmativo. Afirmativo. Esto es una afirmativo sentence. Entonces, cuando, cuando yo estoy describiendo algo que yo hice en el pasado, por ejemplo, yo puedo decir, I went to a seminar. ¿Sí? Pongo el verbo en pasado. I went to a seminar. I learned a lot of things. I learned. I learned a lot of things. I exchanged cards between people. I exchanged. Yes. I made a network. Made. I made a network. Yo, yo voy poniendo mi verbo en pasado. Ahorita solamente estamos usando regular verbs. Pero make, made, ¿verdad? Es, es irregular. Ahora, ¿qué sucede? Porque en, en, el, en la cajita anterior solamente nos aparecían los verbos así. Solo poniéndole ed y de. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si lo que yo quiero es utilizar un verbo que termina en Y. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Mm? Change the Y. And, and... 
plus the ed. Exactly. I change the y to i, and then I add ed, right? The same happens to cry, cry, cried, carry, carry, he try, try. Pero, hay un pero. ¿Por qué les digo que hay un pero? Miren, play. Play termina en Y. ¿Verdad? Pero, ¿qué sucede con play? Antes de la Y tiene una vocal. Entonces, si mi verbo antes de la Y tiene una vocal, yo simplemente voy a agregar ED. Pero si mi verbo tiene consonante before Y, cambio la Y to I, and then I add it. Study, study, cry, cried, carry, carry, try, try. Yeah? Stump. For example, stay. Stay in Yaka. Yes, yes. I'm going to put stay. Porque tenemos Y y hay una vocal antes. Y lo mismo pasa con el yo. Enjoy. ¿Sí? Antes de Y tenemos O. ¿Sí? Entonces, pero con esto es como antes de Y hay una vocal. Digo, hay una consonante, entonces en este caso se va a dar este cambio. ¿Ya? ¿Any question? No. Ok. Ahora, ¿qué sucede si el verbo, se acuerdan que hace poco que estuvimos hablando del passive voice? Estuvimos viendo los verbos, ¿verdad? Entonces, es bien importante que ustedes sepan diferenciar y en internet pueden buscar un puño listas. Sé que hay mucha gente que está en contra de aprenderse los verbos. O sea, yo no le recomiendo ponerse aquí a, 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 a tratar de memorizarse 100 de un solo, pero usted puede ir aprendiéndose dos, dos, dos. Saber cuál es el present, cuál es el past y cuál es el past participle y aprender a usarlo. No solo por, por aprenderse el verbo así, sino que irlo usando en las oraciones. Right? Es, es, ese es lo más importante. En la medida en que usted lo vaya usando, se le va a ir quedando. Aquí tenemos it, ate, eaten. Recuerden, en el caso de los regular verbs, hay reglas que seguir. ¿Verdad? Hay reglas que seguir. Pero en el caso de los irregulares, ya los verbos están dados. Simplemente no los tenemos que aprender. ¿Verdad? No, no hay para dónde. Entonces, como les digo, no es de que va a agarrar a, a guayabiarse los 100 verbos de un solo porque se va a traumar y ya no se va a aprender ninguno. Entonces, no, van a dar plan suave. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos haga tarjetitas, péguelas en el baño, en la ref, en las zonas por donde usted pasa. Se aprendió esos dos, quite la tarjetita y pongo otros otro dos. Cuando eso se los aprendió y eso le puede funcionar con cualquier vocabulario, ¿verdad? Porque si no, a la hora de hacer la oración, puede usar estos verbos irregulares como si fueran regulares y no, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar cuál es regular y cuál es irregular. Ahora, una cosa. Los últimos verbos que han salido, por ejemplo, verbos nuevos, ya ahorita ya no tan nuevos, pero son relativamente nuevos. Email, email, es emailed, es regular. Chat, chatter, es regular. Google, es un verbo. Google, Googled. Entonces, 
todos estos últimos verbos que van saliendo, eh, scream, 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 van saliendo nuevos verbos, dependiendo de las nuevas, eh, ya se acostumbre de las nuevas realidades, ¿verdad? Ok, entonces, eh, según cómo vamos avanzando, vamos necesitando nuevos verbos. Por ejemplo, Google es regular. Un nuevo verbo que le vaya apareciendo ya va quedando como, como regular. ¿Verdad? Solo agregarle ID para hacer el, el, el caso. Hay un detalle acá. En el caso, y me acordé ahorita que les mencioné chat. Check. En, alguno, en algunos eh, verbos, cuando usted tiene consonante, vowel consonante, Vamos a doblar la consonante última y le vamos a agregar ID. Entonces tenemos, cheque, no importa si antes hay dos consonantes, pero no pueden haber dos consonantes al final, ni tampoco pueden haber dos vocales acá, porque si se dan dos vocales, no va a poder hacer eso. Y mire, plan. Tenemos igual dos, dos consonantes antes para acá. Vamos a tomar este como consonant, vowel, consonant. En este caso yo doblo la segunda consonant y le agrego. ¿Sí? Uh -huh. Pero, ¿qué sucede? Tiene que tener mucho cuidado con este. Esto también va de la, de la mano con la lógica, ¿no? Por ejemplo, play, podríamos decir, bueno, entonces play tiene consonante, vowel, consonante. Sí, pero no existen palabras con doble Y. ¿Verdad? Entonces, como no existen palabras con doble Y, no lo vamos a poner. Y en el caso de work, aunque work solo tenga una sílaba, pero después de la vocal tenemos dos letras. ¿Sí? El caso de learn, por ejemplo. Learn solo le vamos a agregar ED. ¿Por qué? Bueno, aquí tengo dos vocales. Y aquí tengo dos consonantes. Entonces, para que usted le doble la consonante al verbo, tiene que ser consonante, vowel, consonante. ¿Sí? Consonant. Sure. Consonant and you double the consonant. Tell me, Arisa. So, happen is an exception. How many syllables do we have in happen? Uh, Muchas. Yeah, I, I, I mm -hmm. was just watching uh, the, the last one. The last one. Mm -hmm. uh, yeah, yeah, yeah. So remember, it happened, you have ha, pen, two syllables. Two syllables, right? yes, yes, and yes, for, yes. And for you to apply this rule, it should be only one syllable. Yes, yes. Mm -hmm. In British, they they follow that rule with travel. But this is British. American English, no. In American English, travel is traveled. One D, one L. But in British English, travel is traveled with double L. This is in English Britannic. In English Americano, no. Okay. Ahí tiene que seguir la regla. One syllable verb only, y consonant, vowel, consonant. Si no, no. Okay. En cuanto a los, a los irregulares, pues ni modo, ya dijimos. Right? A ver, check the, the use, right? So I say, I traveled, traveled. Pronunciation, I traveled to Japan last year. I traveled to Japan. I studied, I studied all night long. All night long means no durmió, estudió toda la noche ayer, right? I studied all night long yesterday. I liked, 
cuando tenemos verbos así, eh, por ejemplo, aquí la pronunciación es ch, ch, ch. no digo d. This is d. This is ch. Right? Traveled, studied, like, <coughs> like, ch. yes, like, ch. watched, watched, yeah, I watched a movie, watched, check. This pronunciation is ch. I liked the movie we watched, yes. So I asked her if she liked the movie. Yeah, asked. Verbos que terminan, por ejemplo, si usted dice like, like, la E es muda, right? So you say like, I liked. Cuando usted le agrega la D, no le agrega una sílaba más. Lo que sucede es que la pronunciación cambia de like a liked. ¿Sí? Igual aquí, study, studied. No se le agrega sílaba extra. ¿Vale? Right? Sigue manteniendo el mismo número de sílabas. Travel, travel. El mismo número de letras de sílabas. Watch, watched. ¿Vale? Right? Watched. Ahora, vamos a ver play. Played. Played. Right? D. D. Recuerden, se pronuncian como t. Son light, los que terminan en K, los que eh, terminan en CH o SH o B o, 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 o S, past. Por eso es que eh, algunas veces se puede confundir este past con este. In the pronunciation. Yes? Past regular verbs in the past. Pero I passed the course. Cuando usted dice I passed the course is this one, not this one. Pero la pronunciación es igual. Right? Porque cuando mi verbo termina en S, no termina en S, me va a decir teacher, pero termina en E. Ajá, pero como la E es muda en este caso. The past. Past, past. Así. No le agrego eh, sílaba extra. ¿Cuándo se le agrega sílaba extra a su, a su verbo? En este caso. Y fíjense que un error bastante común es decir, I traveled, I studied, I like it, pero I want. ¿Se han fijado? Eso es así como un, un, algo bien común. Y en este es donde usted tiene que soltarse, porque este es el que sí suena como... Wanted. Right? Aquí se puede decir wanted. Y ahí sí, want, un sil, una sílaba. Wanted, two syllables. Esto sucede cuando el verbo termina en T o termina en D. ¿Sí? Verbs finishing in T, D, only. Solo para los que terminan en T o D. Y ahí puede ser want, wanted, and, ended, need. Neither, point, pointer, paint, painter. A eso sí se les agrega una. ¿Sí? Neither. Eso es cuando terminan en T o D. Wanted, neither. Pointer, painter. Yes. No sé si tiene alguna preguntita y ese marco es todo cuestión de pronunciación. Una cosa es la regla de cómo usted se, cómo lo escribe, es lo que estamos viendo acá, está en esta. Y la otra es cómo se pronuncia, porque algunas veces eh, nos vamos bien en la escritura, pero a la hora de pronunciar, ¿qué, qué cuesta? ¿Verdad? Entonces es de tomar también en, 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 en atención esta parte. Ahora, In the case of a regular, irregular verb, the only thing, the verb in past, and that's it. I drank with my father yesterday. I bought a new apartment last week. 
I knew how to speak Spanish. I ate a delicious cake at home. I took my son to school. I brought an email to my boss. Yeah, eh, quiero que vean esto y pongan la atención a estas oraciones porque nos vamos a ir a la negativa para que vean cómo cambia. La afirmativa, just put the verbs in past and that's it. Recuerden, expressions of time, miren, at the end. Okay? Expressions of time, at the end. Last yesterday, last month, last week. Yes. Last night. Mm -hmm. Any questions? Last night, last week, last year, last month, last night. También hay otras expresiones que fíjense que voy a aprovechar acá. Le vamos a agregar una diapositiva. Aquí, escuchando que sale el punto, la vamos, la vamos a agregar de una vez. Check it. Expression, there are certain expressions of time. Y como cada, cada tiempo lleva sus propias expresiones, ¿verdad? Expressions of time que usamos para el past. Tenemos, por ejemplo, last year. Expresiones con last. Vamos a usar, no sé si un poquito más grande. Expresiones con last. Tenemos last year, last night, last month, last week. Last Friday. Puede ser usado con, con días de la semana. Last Sunday. Yeah. Yes. Last year, last night. Last month, last week, o con los días de la semana, last, last Friday, last Sunday. Y vamos a, a hacer acá otro, otro cuadrito de texto. Otra, otra grupo o otra expresión que nosotros podemos utilizar también expresiones de tiempo son expresiones con ago entonces ahí usted puede decir one month ago two weeks ago three years ago ya yeah. um, four qué okay. days Four days ago, two hours, puede ser horas, minutos. El ago se traduce como hace, hace dos horas, hace cuatro días, hace tres años, hace dos semanas, hace un mes, right? Hace. Esto pueden ser minutos también, 30 seconds. A lo menos, ¿verdad? Menos. Por seconds también, ¿por qué no? ¿Ya? Por ejemplo, yo pasé lista hace 30 minutos. ¿Vale? ¿Right? 30 minutos. Ah, y aquí nos falta el agua. Entonces, chequen. ¿Por qué, les, ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros estamos hablando en pasado, algunas veces necesitamos poner la expresión de tiempo, otra vez está así como implícita, no es necesario, por ejemplo acá, y tenemos yesterday, last week, pero hay unas que no tienen, I wanted to buy a new car, cuando quería comprar un carro nuevo, no dice, right? pero como, recuerden que cuando nosotros hablamos del pasado, estamos hablando de algo que ya pasó, ya terminó, 
Entonces, es bien importante el poder expresar terminó, pasó, cuándo. ¿Okay? Hay otras expresiones, la vamos a agregar también acá. Por ejemplo, when you say eh, yesterday. Yesterday. Me cantamos la canción. Yesterday. Solo eso me fue. Bueno, yesterday. ¿Y qué más? ¿Qué otra expresión podemos usar? Ya no se me ocurre otra, fíjese. A ver, ¿hay otra? Ah, yesterday. Eh, Yesterday night, yesterday morning. Me puede, quiere decir ayer, pero ayer, ayer, pero qué raro, ¿no? Yesterday morning. Uh -huh. Hey, I saw you yesterday morning. Sí, ayer en la mañana. ¿Verdad? Any questions here? Estas son expresiones de tiempo que vamos a utilizar cuando estamos hablando del pasado. Por ahí decía alguien, teacher, eh, lo que decimos nosotros en español, anteayer. ¿Cómo se puede decir? En... The day before yesterday. This is the day before yesterday. Uh -huh. El antier. <laughs> right, o anteayer, the day before yesterday. Mm -hmm. Y pasado mañana, the day after tomorrow. Deseaba ser para el futuro, ¿verdad? So the day after tomorrow, the day before yesterday. The last week, recuerden. Ok, any questions here? No. Ok. Batch checking. Hay algunas eh, reglas que seguir también cuando hablamos en negative. Tenemos el auxiliar. ¿Se acuerdan que en el cuadrito que vimos al principio estaba? El auxiliar, mi, mi auxiliar para el presente, don't o doesn't, pero para el pasado es didn't. Y lo bonito del pasado, fíjense, aparte, tienen que aprendérselo, sí, no, pero... Pero lo bonito del pasado es que el auxiliar es el mismo para todos los tiempos. O sea, para todos los, los, ¿qué? los sujetos, digamos. Do you say, I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, we didn't, and they didn't. Pues no se va a preocupar de que I didn't y después con el chi, ¿qué va? No, aquí es un sol, con todos es el mismo. So you say, I didn't work at night. You didn't study very much. He didn't play at the arcade. She didn't travel as well. We didn't buy food today. Si, si, si está ocupando today, es porque ya es de noche y usted está hablando de hoy, que ya pasó el día, ¿verdad? They didn't go to the beach last week. Bien, el verbo en forma. Base. ¿Se acuerdan que mencionábamos eso al principio? Sí. Vamos a poner el auxiliar en past y el verbo en la forma base. ¿Ok? No puedo decir I don't went. Definitely. Uh -uh. No. ¿Ok? Tengo que poner didn't y el verbo en the base form. ¿Ok? Ahora, when I ask questions, Igual, yo ocupo el auxiliary, pero en este caso, el auxiliary va a ser al principio, el question mark at the end, y recuerden, eh, en, en inglés no hay question mark aquí al principio. No, no existe. ¿Verdad? Por eso, yo después de tantos años con inglés, tengo que pensar cuando voy a escribir una pregunta en español. Porque se me tiende a ir sin el question mark del principio. Porque en español ustedes saben que tiene que ir. ¿Va en inglés? No. ¿Verdad? Did you work at night? 
Did he play at the arcade? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo ocupo subject, el auxiliary y el verbo en forma base. Y aquí yo ocupo auxiliary, subject and verb. Igual, el verbo en forma base. Right? Puedo usar, puedo hacer una pregunta en negativo. Didn't she travel last year? Yeah. Didn't she travel? Igual el verbo siempre va a ir en forma base. Did we buy food today? Didn't they go to the beach last week? Imagínese que usted va, ve a los vecinos que van para, para la playa. Yeah. Huh? Didn't they go to the beach last week? Así como que otra vez. Right? En esos casos es cuando usamos el didn't en la pregunta. So usted puede hacer perfectamente puede hacer una pregunta en Google. Yeah. They say, no, they didn't go to the beach last week. They went to the lake. Okay. Oh, yes, they went to the beach last week. Entonces, recuerde, en la afirmativa no usamos auxiliary. Por eso el verbo va en pasado. Pero en negativo, como ocupo el auxiliar y el auxiliar va en pasado, ya mi verbo va en forma base. Y lo mismo pasa en la pregunta. ¿Any questions here? No. <laughs> no. No. Sí. No questions. Yes. No, no teacher. <laughs> nice. Que molesta la teacher. Vaya, I'm going to send you to work here, pero hoy vamos a ver si nos alcanza el tiempo. ¿no? Sí, ya. Yeah. Vaya, what are you going to do? You are going to correct the mistakes in this sentence. Type coin. Todas tienen errores. Yes. Correct the mistakes. I'm going to I, see I don't like uh, uh -huh. number one. Number one, I don't like. I don't like. It will be, I don't like. Mm, y el auxiliary? I did. I didn't like. Exactly. Vamos a que les voy a dejar de compartir porque les quiero mandar esto allí. Es que no, no puedo ver. Vaya. Los voy a mandar un ratito. Un ratito. Al, 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 a los grupos. No quiere, Aide, no quiere ir a los grupos. No es por usted, teacher. Estoy, estoy con mi mamá. Me estaba haciendo un gesto, mami. <risa> no se preocupe. Bueno, I want to send you to the groups. Let's see. Somos 20. Tres por seis, dos, ocho. Vamos a mandar. Ajá. Me quieren un par como de cuatro. Yes. Vaya, allá vamos. Me los traigo en cinco. Aunque hayan o no terminado. ¿Ok? ¿Ready? Yes. Ok, there you go. The questions are in the chat. In the WhatsApp. Check it, check it, check. Judy, Alexandra, Jancy, Grace, Jonathan. Si quieren, les comparto y okay. comenzamos a hacerlas. Ok. Ok. Number one. Uh, I didn't like your cake. I didn't. Uh, Mm -hmm. I 
I didn't like. Like your, your cake. Your cake. Number two. I went to the bank yesterday. I went. Pienso que si era en pasado era did you want to buy a car? Porque es el, do you want it? Entonces creo que lo... Entonces lo... de cambiar el, el do es, por did. Auxiliary, ajá. Did you want y el verb. O sea, dejarlo en la forma original. Did you want, want. to buy a car? Sin la ed. Without ed. Uh -huh. ¿Pueden compartir pantalla, Ana? Sí, ese mis que solo lo tengo en el teléfono, no, lo, no, lo, no le tomé un screenshot. Ah, vaya, ahorita se lo pongo para que le tome el screenshot. Gracias. Vaya. Voy a... oh. Ahí está, vean. Sí, ya. Yeah. Vaya. Perfecto. Ahí tienen su. No lo hago grande. Quiero ver. Ahí go. Ahí go. Pueden compartir su, su pantalla. para que se les haga más fácil el viento. Le, le tomamos fotos, teacher. Yo le tomo fotos también, creo que Isabel. Ah, ok, ok. Ajá. I go to the, to the bank yesterday. And the one. Bye. Bye. Sería... I did it. I didn't go to the bank yesterday. Huh? I I did go to the bank yesterday. Yes. Uh huh. I did go to the bank. I didn't, right? Didn't go. In negative. Es, es en negativo, ticha. Vamos a ver. Oh, I went. Si no, acuérdense que van a poner el auxiliar en, en pasado y lleva auxiliar las negativas y las preguntas. Las afirmativas, el verbo tienen que poner en pasado. Ajá. Entonces sería I went. Bye. To the one, to the one. ¿Cómo vamos? Hello, hello. Hi. Hi, hi. Hello. Hi. Trabajen juntas para que se apoyen. Vamos por la question number three. Okay. en la cuarta porque yo no le hago ahí tienen yo esa es, sí es como esa es como eh, negativa ¿eh? Uh -huh. ah pero so, ah busquemos ya 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 entonces sí es ahí tienen sol no ahí de ajá sol pero sol el 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 verbo Uh -huh, en presente. No, no. Sell. 
S E L L. S E L O. ¿Qué significa ese? No. Manía, no. vamos a ver. Bendito. Soul es bendito. Ah. No, no, o sea, ahí la oración dice: Yo no vendí mi apartamento. Ah. Pero, ajá, entonces, cabal, como estamos, vamos a utilizar el diren, entonces el sol va a ser sol. Pero, ajá, es no. normal, digamos. Ajá, cabal, el verbo normal. Uh -huh. Ay, uy. <ríe> Vayan en la siguiente, creo que es I win. Ah. Ahí hay como que hay dos errores, va cool. Ahí, ahí sería I go. I go, I go in. I win. Ah, I went to school. Uh -huh. I went to school. Ah, pero que I went. Sí, ahí te, bueno. Para mí así es, pero no sé, tengo duda en la estructura de esa. Ay. Pero bueno, vamos a ver. Ahí sí. Y no... I didn't. Did I you didn't. ate at the restaurant? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh. No, no, el verbo es Did you eat at the restaurant? Ah, uh -huh. sí, 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 cierto. Última, ¿no? I didn't, I did, I didn't, I didn't, I didn't, I didn't, I didn't. I didn't. I didn't. y la otra sería en presente, la otra sería en presente, ¿verdad? El I drink two liters of water, two liters of water today, porque lo está poniendo en pasado y es ahora. Recuerden que tienen que poner todos los, todas las oraciones tienen que ir pasadas a, a, a pasado. Ah, hay que ponerlas en pasado, todas. Todo va pasado. Ah, ah. ah se las llamaba. <risa> ah, bueno, pero ya. Solo es, por ejemplo, en la segunda, entonces en la, en la tercera, mi niña. En la segunda sería I went, esa ya está en pasado. I went to the bank yesterday. Luis, Luis. En la tercera. Dígame. Hello. Luis. Luis. Hello. ¿Por qué está tan callado? Sí, sí, tú hable. Nosotros estamos hablando aquí, pero cualquiera puede hablar. Las escuché bien emocionadas ahí. Por favor, colabore, colabore. Sí. No, y que de repente aparecía acá. <ríe> y yo dije, se me perdió el grupo. <ríe> es que de repente lo sumo. Ajá. Y me desaparezco porque como el, el, la, veo la imagen en el, en el WhatsApp y en el teléfono. Ajá. Sí, por eso, al, al abrir el, el WhatsApp me desaparezco, pero aquí ando. Chicas y chicos, no sé, bueno. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo están haciendo? Porque yo, bueno, yo voy avanzando aquí. Sí, sí. Liters of water today. Did you eat? El muchacho. Hi, teacher. Hi, teacher. Did you finish? Yes. Finish. Perfect, perfect. Okay, let's see. I talk about the experience for the ascent. I, I have this experience in okay. Canada. Oh, nice. Nice, get ready with that too. <laughs> I don't talk nothing. 
<laughs> one minute, one minute to cheer, and then I come to take you. One minute, one minute. Okay. I'm sorry. Number one, I didn't like your cake. I didn't like your cake. Mm -hmm. I didn't like. Number two, I went oh. to the bank yesterday. Mm -hmm. Number three. Did you want to buy a car? Did you want Did you to want buy a car? Mm -hmm. Number four. I didn't yes. sell my apartment. Next. Number five. I went to a school with my see some cycling or siblings. Next one. Did you work with your your father? Mm -hmm. Did you work with your father? Next. I studied. Mm -hmm. I studied very much. Next. I drank. I drank. I drank. And what about the next one? Did you eat at eat. the restaurant? Mm -hmm. Did you eat? No, did you eat? Did you eat it? Feel right? <laughs> I. I didn't know I didn't how to speak know. Japanese. <laughs> I didn't know. I didn't know how to speak. Hmm. Nice. Now we have one more thing here. Check. What did you learn? What did you learn? Remember I told you at the end you would tell me about an event. What did you learn? When this event happened? Where this event happened? Who did you meet? Did you exchange business cards? A ver, por ahí tenía un grupo que dijo yo, nosotros estamos listos sharing. Yes. A ver, a ver. Who wants to cheer? Tell me about an event that you went to recently. Puede empezar como yesterday or last week. I went to a seminar about the use of technology. Oye, eso bien famoso, ¿verdad? Okay. 
Ya usamos ahí when. The use of technology is so what we learn, right? It was, or it took place online. It was virtual. It was a virtual seminar. Uh, but in the seminar, we were working in a small groups. And there I met a friend from the university. And in the and I exchanged cards with about three people. Okay, solo cinco líneas, no much. Okay. Vamos a ver. Go ahead, let's write your description. We still have a couple of minutes for you to write. Mm -hmm. And once you're ready, you can share with us. Okay, el que ya vieron donde está el chat, ¿verdad? Aquí está el chat. El que vaya terminando su parrafito, lo copia de allí de, de su... De su de su Word document y puede pegar acá, directo a Zoom. ¿Ok? Recuerde que la idea es que ocupe el simple path. Me puede decir, I didn't learn about technology, but... I learn about yeah. Yeah, random sentence. Yeah. Okay. Questions, questions. How do you say in English? Eh, aprender a manejar but emotions aprender a manejar que emotions ok learn to control to learn to control my emotions Voy a ver quién se va a quedar conmigo. Oye, Juan, se verdad. Sí. Edwin. Ok. Voy a empezar a, a, a pasar a attendance. Ya vieron las preguntas que van a responder, ¿verdad? Yes. Va, voy a empezar a pasar a attendance en lo que ustedes van escribiendo. Y recuerden, eso lo van a escribir acá en el chat. Okay. Y guárdenlo también porque se los voy a poner para que me lo, me lo escriban en el discussion chart. Allá en la plataforma. Y lo vamos a ir a pegar también. Vamos a ver. ¿Puedo dejar de compartir? Yes. Yes. Yes, teacher. Vamos a ver. Ana. Ana. Present. Nice. Ángel Antonio. Present. Benjamín, Carlos Ernesto, present teacher, Carolina, present teacher, present teacher. Daniela, ay me, me adelanté, present, eso muy bien, y Carolina, por ahí estaba, present teacher, yes, es que al mismo tiempo que está, 
<laughs> okay. Um, David? Present teacher. Edwin? Present. Grace? Grace Mitchell. Present teacher. Nice. Aiden? Present teacher. Kevin? Present teacher. Jonathan? Jonathan. Present teacher. Okay. Juan? Karen? Present teacher. Marina? Present teacher. Marlene? Marlene. Marlene, 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 Marlene. Rosa Hilda. Rosa Hilda. Teresa. Present teacher. Sorry. Present teacher. Teresa de Jesús. Present. Walter. Judy. Present teacher. Great. Alex Stevens. Present teacher. Brenda. Luis Mauricio. Present teacher. Teresa del Carmen. Chancy. Present. Teacher. La. Rosa Hilda Present. Eh, no me funcionaba el micrófono. Ah, va. Okay. Vaya, recuerden ahí en el espacio, ahorita me lo pegan en, en, el, en el chat, ¿verdad? Pero en el espacio también se los voy a poner. Para que lo agreguen en discussion. agregar el post de un solo para que ya les quede ahí. Ok. Bueno. See you, see you, see you tomorrow. Se queda conmigo Edwin. Good night, everybody. Bye, bye. Take care. Bye. 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 See you tomorrow. <clears throat> See you tomorrow in the night. Tomorrow, good night. Uh, probably tomorrow work. <laughs> Walk. Walking. Ah, pero hasta las cuatro. Okay. <laughs> okay, teacher. Yes. Bye. Bye bye. Bye. <laughs> teacher, una consulta. Dígame. Eh, eh, estas cinco líneas, ¿a dónde las vamos a subir? Perdón. Eh, me las pega ahorita en Zoom. Zoom. En el Zoom. Sí, en el, en el chat. En ah, el okay. chat de Zoom. Y no las pierda, porque yo les voy a abrir el espacio para que me lo pongan en la discusión del día de hoy. Ahí ah, tienen okay. la pega también. Okay. Listo. Sí, 
Sí, teacher. Okay, perfect. Vaya, tell me, eh, ¿alguna pregunta que tenga? Sí, teacher, me gustaría que me, que me, quizás que me profundizara un poquito más en este tema de hoy, porque hay algunas cosas que sí no, no me quedaron muy claras, que fíjese que me estuvo fallando un poco el internet y sí. se cortó bastante, o sea, medio oía, no, no oía muy bien. Ah, ok, ok. ¿En qué tiene duda principalmente? Vamos a ver. Eh, más que todo en, en las palabras estas que, so, que se les agregaba y, y la, la E y la D. Los regulares, verbos Ajá. regulares. Sí. En cuanto a estos verbos, uh -huh. les decía que hay dos, hay, bueno, hay como tres reglas para no regular. Sí. Cuando el verbo es así, simplemente le agregamos ed para hacer el pasado. Ya decimos work, work, travel, traveled, want, wanted, play, played, y need, needed. Pero en caso de que el verbo termine en Y, pero si antes de esa Y hay una consonante, se va a cambiar la Y por I latina y después se le va a agregar ED. Es decimos study, study, cry, Pride. Carry, carry. Try, try. Yes. Pero en el caso de play, por ejemplo, si sí termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Entonces, en ese caso, solamente se le agrega ED. Lo mismo pasa con enjoy. Enjoy. Enjoy termina en, en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Por la vocal. Ajá, entonces solo le agrego ED. Sí. Pero si antes de, de la Y hay una consonante, entonces se le cambia la Y por, I, por ahí y después se le agrega ID. Ajá. Les comentaba, por ejemplo, en el caso de los de los verbos can, chat, que son verbos que terminan, que tienen una sola sílaba, ¿verdad? Pero tenemos consonant, vowel, consonant. Entonces, cuando yo tengo consonant, vowel, consonant, doblo la consonante y después le agrego ed. Para empezar. O, o sea que la, la consonante en ese caso la pone otra 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 vez más. Se dobla, se dobla. Ajá. Ajá. Pero tiene Igual que... en chat sería Ajá. otra T. Chatted, exacto. Ah. Pero tiene que ser la regla de consonant, vowel, consonant. Sí. Si es consonant, vowel, consonant, entonces se puede. Pero si es, por ejemplo, tiene dos, dos consonantes al final, como el caso de work, no se puede, porque entonces, ¿cuál va a doblar? ¿La R o la K? Sí. ¿Verdad? Entonces tiene que ver que al final solo tiene dos. No importa que aquí hayan dos consonantes, no importa. Tomamos la segunda, consonant, vowel, consonant. Sí. Pero si al final hay dos, como el caso de want, tenemos uh -huh. N y T, en este caso, no puedo doblar la consonante. Solo se le agrega la ED. Hay dos. Entonces, en este caso, solo agrego ED. En el caso de play, que pudiéramos decir, pero también a este se pega play. Sí, pero no existen palabras con doble Y. 
Ajá. ¿Verdad? Entonces, como no existen palabras con doble Y, tampoco se le puede aplicar esa regla. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ese, es, ese es básicamente lo que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de verbos que son regulares. Les comentaba también que los últimos verbos son regulares. Por ejemplo, chat es nuevo, ¿verdad? Chat, Google, email, son verbos sí. regulares. Emailed, chatted, googled, ¿ya? Entonces, uh -huh. eh, son regulares. Y cuando los verbos son regulares es que vamos a poner en, en, en juego estas reglas. Cuando los verbos son irregulares, ahí no queda más que aprenderse. ¿Verdad? Para ver cuál es el pasado o cuál es el pasado participio que corresponde. Ajá. No sé si tiene ahí alguna otra pregunta, Edwin. Sí, solo la última. Ajá. Fíjense, teacher, que yo he estado viendo, un día estuve viendo una canción así en inglés Ajá. y Ajá. yo la, me, me puse así a traducirla. Eh, digamos, cuando di, dice I, I fly away. Ah, pero ¿por qué lleva esa doble L? Es así, ¿verdad? Ajá, I, ajá. ¿Qué, es qué, el, ¿Qué contraction I, es esa? I will. Ah, para I futuro. will. Uh -huh. Ajá. Eso es para futuro. I'll fly away, voy a volar. Lejos. Voy a volar, ah, ya. Es, es future. Porque si no pone la, la, la contraction, ¿qué diría entonces? I, I fly. I fly away, volando. ya yo vuelo. Ajá. Pero ah, ya. Si no, ya. Tuviera, si no tuviera esto, sería yo vuelo, estaría en present. Ajá. ¿Verdad? Es, entonces es, es cuando, cuando es a futuro, se pone will. Exacto. Y es contraction. Y esa sería la contraction. Por ejemplo, Ajá. generalmente cuando nosotros escribimos, no usamos contraction, escribimos completa, pero cuando hablamos tendemos a utilizar más contraction. Ajá. Ah, pues sí, ya me quedó claro. Sí, pero si ¿sí se acuerda en, en la negativa de este, en la negativa Ajá. usábamos bastante contraction. En vez de sí. decir, you did not study, you say you didn't study. Right? Sí. sí. I didn't work. I didn't play, she didn't travel, we didn't buy. Y aquí es de, es de, es de tener en, en mente, por ejemplo, en las oraciones afirmativas, el verbo va a ir en pasado. Pero si mi oración fuera negativa sería, I didn't travel. Y el verbo queda en presente, porque el que va en pasado es el auxiliar. Sí. I didn't travel. ¿Ya? El auxiliar se pone en pasado y el verbo me queda en forma base, presente. Sí. Lo mismo su sucede en la pregunta: Did you travel? Did you travel? And you say, No, I didn't travel. Right? Oh, yes, uh -huh. I traveled. I traveled. En afirmativo, verbo en pasado. En negativo, el auxiliar en pasado y el verbo en presente. Y lo mismo en la pregunta. El auxiliar en pasado y el verbo en presente. Ah, bueno. Ah, pues sí. Hoy sí ya me quedó claro. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Tiche. Bueno, bueno, a la orden. Feliz noche. Gracias, igualmente. A gracias. descansar un rato. Sí, gracias. Bueno, ya les voy a poner ahí en la, en la plataforma para que escriban su discusión del día de hoy. Ah, bueno, bueno teacher, que... fíjese que solo, solo le quería comentar algo. Uh -huh. en, en la tarea 4 yo había, la, la, la hice, pero la hice mal, porque es, es algo de los valores. Uh -huh. Pero yo pensaba de que era todo el párrafo que íbamos a poner y al final agregar el valor. Pero una compañera me dijo que solo es el, el valor el que se va a poner adentro del cuadrito. Vamos a ver. ¿Estamos hablando de la tarea o de la discusión? No, de la tarea número cuatro. Es que, es que yo la había hecho, pero la hice mal. O sea, todas me salieron malas. 
Ah, que ahí solo va a ir poniendo. Vamos a ver. Ah, solo el valor adentro del cuadrito. Solo el valor, ajá. Dependiendo. Yo había puesto toda la oración y solo le agregué el valor después a la misma oración. Ajá, sí, ahí solo va a poner, porque por ejemplo tiene, you are respectful, you are respectful, you show respect. Uh -huh. Respect. Ajá. Ajá. Ahí solo va a ir poniendo el valor. Ah, pues por eso me había salido mal. Ah, pues sí, ya me quedó claro. Okay, perfecto. Muchas gracias, teacher. Bueno, bueno, a la orden. Feliz noche. Gracias, igualmente.